Mira, y ya estamos aquí con nuestro compañero Eriden Estrella en este segmento de Mercado Primario, el segmento no, no. estelar de los días jueves. Nos movimos de silla, nos quedamos aquí, pero nada, Eri, déjalo ahí. No, hombre, pero, bueno, ahí que la gente, pero a veces hay que truquear a la gente también claro. para, que, para que el cerebro funcione. Mira, y lo que no es un truco es que Hypermalt bueno, es sí. la malta oficial de este programa Almuerzo de Negocios. Me tomé una para el dolor del pie. Me estuve conversando con un gondolero de uno de los supermercados más importantes de la República Dominicana y me dijo, me tienen al garete. Digo, ¿y por qué? Porque yo lleno esto de, de Hypermart y cuando doy media vuelta está vacío. Así es, las ventas han sido... Digo, habla, habla con el encargado del supermercado para que le, le ponga más espacio. Claro, claro. Porque se supone que la lógica detrás es que mientras más se vende un producto, más, más facing tú le das. Y lo que me dice, la que más se está vendiendo son los paquetitos de cuatro latitas slim, que vienen ya preempacados que vienen con un shrimp plástico. Sí. Cuatro sí. latiques slim de 250, es decir, un litro de Hypermart. La flaquita, como le Claro, la delgadita. Enriquecida con vitamina B, con hierro y otros minerales. Y si usted, si está de la mano de Mejía y Alcalá, no hay ningún problema, no, porque todo. usted sabe que lo va a encontrar en todos lados. Siempre. Así que, Hyper eh, Malt. Recibimos ya de manera oficial en su sección a Eriden Estrella con muchas expectativas, muchas cosas que han ocurrido durante esta semana. ¿Cómo es la vemos vaina? ¿Cómo vemos es la que vaina? los bancos centrales están muy, muy activos. Sí, pero ¿cómo es la vaina, Eriden? Que me hablan de, que de, una, de, una, de una inflación del 5% en la República Dominicana. Pero, yo, pero así no. Pero, no. pero ¿dónde es eso? Pero así no. En el Palacio Nacional. Pero así Vamos. no. Ay. Mira, ¿Por qué no me pueden hablar de que, de, que, de que los productos de primera necesidad en la República Dominicana solamente han incrementado en un 5%? Por eso que... Por eso que bueno. ya hablo. Entonces, de, después, la gente no quiere creer las estadísticas oficiales uh -huh. y uno trata de que la gente entienda de que son sí. estadísticas, pero cuando, cuando uno oye números como eso, tú dices, tú dices, pero ¿cómo yo defiendo ese número? No hay, no hay una no, media, son... yo creo que mundial, Eriden, que, no, que me, que me sí, hable no. ahora mismo de un 5% de inflación en país alguno. Miren, eh... Te metimos al medio, Juanos. No, 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 claro que no. Estoy aquí buscando, entrando en Instagram, porque en mi cuenta yo publiqué hace un tiempo. Eh... Oye, me tratando de responder dudas de la gente respecto de qué es lo que está pasando con la inflación, que realmente es algo a lo que nadie escapa en la República Dominicana ni en el mundo entero. Claro. Entonces yo... Eh, aquí está. Hablo aquí. Mira, yo me preguntaba por qué, si la inflación es un 9%, se siente como más. Exactamente. Exacto. Esa es la pregunta. Sí, 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 sí. ¿Válido? Entonces, yo me meto en el índice de precios al consumidor nacional, serie mensual, 1984-2022 del Banco Central. Entonces... Aquí hay una, un documento en Excel que tiene diferentes columnas y en donde la más importante es donde dice el índice. El IPC, que es el índice de precios del consumidor, entre comillas, la inflación, tiene un índice. Y ese índice marca 100%, o sea, año de referencia, específicamente en el 2020. ¿Ok? En el 2020. Esa es la primera cuestión que muchos economistas como yo tenemos como crítica al Banco Central. ¿Por qué? Porque cuando tú mides la inflación, tú necesitas tener un año de referencia en el que tú dices, ok, yo voy a empezar a medir los cambios de la, de, del aumento de los productos desde este año. En el pasado fue 1991. En el pasado fue el 2007. En su momento también, el 2010, ¿no? Hay años que tú puedes decir, mira, son años relativamente, no, no muy buenos, pero tampoco malos, tipo 2017, que nunca ha sido un año de referencia. Pero entonces viene el Banco Central, cambia la metodología del de, de IPC y pone como año de referencia el 2020. Y nos dice, coño, pero ¿y por qué? Así mismo, coño, pero ¿y por qué? Exacto. Porque en el 2020 fue un año de altísima inflación. Fue un año en el que los precios se dispararon de muchísimos consumos y de consumo que, de productos que consume la gente, que son sí, ¿eh? temas de supermercado esencialmente. Y un disparo de precios eh, relacionado también con una falta de abasto 
de abastecimiento claro. por una disrupción en las cadenas de, claro. de, de abastecimiento que no es una dinámica local. Exacto, un tema internacional. Pero como quiera, no es un año promedio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? El gran milagro económico. No, 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 no. Lo que está pasando ahora mismo es que la gente no es idiota. Lo que está pasando ahora mismo es que tú me estás marcando como año de, de referencia, un año irregular, y desde ahí que ya los precios estaban altos, tú me estás marcando la inflación. Entonces habría que hacer un encadenamiento del IPC para tú determinar cuánto es la inflación. Según la metodología anterior. Pero que no es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Claro. Ok. Pero vamos a llevarnos a lo que dice el central. Excelente. Vamos arriba. Ok, bien. Año cero, año de referencia, el 2020. Bueno, pues, si tú tomas el índice a junio del 2022, que tengo que actualizarlo, por cierto, la inflación ha crecido 18.8%. Ay, mi madre. Y entonces, ¿la calculadora se le dañó, fue? Sí. Y es que... El, pero que, pero, que pero, entonces, eso es pero eso es grave. Porque es que, porque que, de nuevo, de nuevo, es que... Hay instituciones que no se pueden dar el lujo ah. de que la gente no confíe en sus sí, datos. Es un tema. Uh -huh. Hay instituciones que su reputación está por encima de todo. De, todo? de, de todo? todo. Porque son instituciones que tienen una imagen muy, muy fuerte, tienen una imagen muy buena y... Y hacen bien su trabajo, están llenos claro, de algunos de, de los mejores de los profesionales. Mejores profesionales en, la, en, la, en la carrera. Los mejores, técnicos también. los mejores técnicos están ahí. Entonces, uh -huh. ahora, ahora vamos a maquillar los números. Ahora mira, lo que te voy a decir. Lo que yo encuentro feo, a mi criterio, es que entonces viene el Banco Central y dice, en una comunicación que dura seis minutos y pico. Sí, sí, que yo te envié ayer. Diciendo que hay personas, agentes de comunicación, que quieren venir a hacer comparaciones del índice de precio al consumidor superior a 12 meses. Y que eso está mal. Yo lo siento mucho por usted. Si usted incluso diciendo que eso es apoyando agendas. Esa no, no es la comunicación de no, un banco central. No, es, que, es que el Banco Central no puede tener un discurso político. No. El Banco de Central es una institución técnica. Ah, política. Exactamente. Tiene que alejarse lo más que pueda de, de la política. Desde Totalmente. que usaron la palabra agenda, no. ahí mismo se jodieron. Sí, una, hay una... No una, puede una, ser. Una distorsión. Primero, sí es técnicamente posible hacer una comparación de la inflación a más de 12 meses. Cualquier economista lo sabe. Claro. Y lo único que usted tiene que hacer es dejarlo bien claro hacer, y establecido. Hacerlo como yo lo estoy haciendo. Que claro. estoy, en lugar de tomar el porcentaje, la, la columna de porcentaje, que es una medición relativa, tú utilizas el índice. Que es como decir, mire, yo me estoy creando estas unidades de inflación, ¿no? Que en el año de referencia son 100 unidades de inflación que yo tengo. Y al día de hoy, tenemos, en lugar de 100, tenemos 118.8 unidades de inflación. Eso sí es un número que tiene, tiene coherencia con lo que uno está sintiendo en el mercado. Exactamente. Sí, porque es que, es que, Exactamente. Es que el, el, el bolsillo no se equivoca, Eriden. Exactamente. El bolsillo no se equivoca, Eriden. Cuando tú le entregas 100 pesos... A una mujer, a una ama de casa uh -huh. de en un sector vulnerable de la República Dominicana, tú le entregas 100 pesos para que ella prepare comida o desayuno por la mañana y ella se va al colmado, a la pulpería, al, a lo que sea y viene de allá para acá y viene incompleta. Tú no le puedes venir con un tema e e económico pues raro, claro no, no le puedes venir con un maquillaje. Ahí no hay Maybelline ni Revlon que valga. Pero sobre todo es entendiendo que el dominicano es lo que tú quieras, menos idiota. La gente, el dominicano es muy chivo con su dinero, sobre todo con su dinero. Claro. Entonces tú no puedes venir a tomarle el pelo a la gente. Y no estoy diciendo que esto sea una intención del central. No, no es eso. 
pero a veces se concentran tanto en lo técnico que no tienen una gente con sentido común que venga y les diga las cosas como son. Por Ese ejemplo, video, por, espera, en vez de hablar de agenda ajá. y en vez de querer echar un boche, lo que debió haber sido un video para explicar cómo se calculó. Por supuesto. Sí. Que es lo que Eso es lo que el Banco Central tiene que hacer. El Banco Central, su labor es enseñarnos a entender los números. Que ellos hacen. Claro, que ellos son los que tienen la responsabilidad. Ellos, ellos son los que tienen la responsabilidad de hacerlo. Enséñanos Aquí. a entender los números que tú haces. Aquí acabo de entrar antes de irnos a Trading Economics, herida en estrella, uh -huh. la lista de los países con menores tasas de inflación en el mundo. Está Japón, 2.6. Sí. China 2.7, Arabia Saudita 2.7, Suiza 3.5, Indonesia 4.69 y aparece Francia con 5.8. Es decir que la República Dominicana está entrando en este listado. Casi. <risa> Vamos a un break comercial y al retorno venimos con Eriden Estrella. 